Hi all, welcome back. Uh, so, we will next to the break statement. So, break statement, continuous statement, this is the difference in the exam. So, we will So, this break statement is already participated in the time. We will use the switch statement. We will break use the break. We will break use the particular statement. We will use the switch in the execution control. We will use the break statement. You see another. Like. So, this is the loop in the loop. We use break statement. If we have a particular loop in the loop, we execute the break statement. We execute the break in the loop. We execute the loop in the loop. execution control complete in the loop. We execute the loop in the loop. That is the execute Okay. Uh, so, we will look at an example. We will look at an example. We will look at a program to determine whether a number is prime or not. If a number is prime, we will look at a next program. So, what is prime number? A prime number is one which is divisible only by one or itself. A prime number is divisible only by one or itself. A prime number is divisible only by one or itself. A prime number is divisible only by one or itself. A prime number is divisible only by one or itself. A prime number is divisible only by one or itself. So, I'm going to numbers and prime numbers. For example, 7 is a prime number. We will look at this example. We will look at the main number. So, we will look at the full light in the time. We will complete the program. We will look at the hashing load. We will look at the header files. Now, I'm going to use the void main. So, we will look at the void main. Variable declarations are the same. We use two variables in the program. We use two integer type variables. Then we print up statement. We use the number. We use the number to use the variable. We use the scan of use. Then i is equal to 2. I will initialize the two values. While i is less than or equal to num minus 1. Then i is equal to num minus 1. Then i is equal to num minus 1. We use the value of the number. We use the number of the prime number. We use the number of the prime number. That number is minus 1. Then i is equal to less than or equal to. In the next case, we will do this with that number. We will do the remainder of the number. The remainder of the number is 0, and it doesn't have to be a prime number. We will break it. So, we will break it. We will divide the number of the number. The remainder of the number is 0, and it doesn't have to be a prime number. We will do this with a prime number. We will break it. 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 अलेह ये फिल्म इन्द्र वैले लेके चार्डी वेरी आने चाहिए ना तो अपुम लाइक ये ब्रेक के मौत तेरे उल्ले ले अरे ये वाइल स्टेटमेंट उल्ले लाना नमले बड़े ये फ आ ये फिन उल्ले लाना नमले ब्रेक की उसे इधर इगेन अलेह अपो प्राइम नंबर आल्ला एंगल इन्दी इन्हों ब्रेक के इधर ये वाइल इन अभी इधर आने रे प्रोग्राम ये प्रोग्राम हमारा एक्सेक्यूट है ये दो क्या है ना हमारे किधर आंसर करेक्ट है इधर किटो ओके अब वो एक नंबर हमारे कोड का आन नंबर इधर टू प्राइम नंबर आना अल्लाह उन्होंने चेक किया नॉल्ला वो रू प्रोग्राम आना था सो नेक्स्ट आना कंटिन्यू स्टेटमेंट सो ये कंटिन्यू स्टेट uh, but no, in some programming situations, we want to take the control to the beginning of the loop by passing the statement inside the loop. That is why we have to take the program to the control. That is why we have to take the control to the beginning of the loop. That is why we have to take the statement to bypass the loop. We have to take the statement to bypass the loop. We have to take the control to the beginning of the loop. अपन अंगने चाहिए ना कि लूप इन डी बिगिनिंग इलेक्ट की तीर्चु वाह में इटा ना हमारे कंटिन्यू इन वाला स्टेटमेंट डे यूज़ ही ना था। ओके अब इन डी संभव की जाए कंट्रोल ऑटोमैटिकली पासेस तू डी बिगिनिंग ऑफ़ डी लूप अपन लूप इन डी बिगिनिंग इलेक्ट के इंडी आ वो जो कंट्रोल अ नमले साधारण ना के दिले कंटिन्यू यूज़ ही इन्दर इफ इफ स्टेटमेंट इन्दर गुड़े है ना कंटिन्यू नमले यूज़ ही गा ओके अपन कंटिन्यू इन्दर वार नहीं जालें तो उदेशी की ना लूप इन्दर बिगिनिंग लेके तीरिचु वाम इन्दर अलग अपन एक्सेक्यूशन का कंट्रोल इन्दर वार ने लूप इन्दर बिगिनिंग ल so, this is an example. Now, we use this for loop. 
അല്ലെ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് സോ അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ മെയിൻ മോഡലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ദെൻ അതിന് ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ ബോഡി പോർഷൻ ആയിട്ട് വേറൊരു ഫോർ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫോറിന്റെ ബോഡി പോർഷൻ ആണ് ഈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ജെ സോ ഇത് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ജെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനുശേഷം ഒരു പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐയും ജെയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ നോക്കുന്നത് വൺ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ വൺ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അല്ലെ ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ അവിടെയും വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുന്നത് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ജയിലേക്ക് വണ്ണിനെ സേവ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കുന്നത് ജെ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അതായത് വൺ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ വൺ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് വരും അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്കിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ജെ ഐയുടെയും ജെയുടെയും വാല്യൂ സെയിം ആണോ എന്നാ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിം ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും ജെയുടെ വാല്യൂ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐയും ഐയുടെയും ജെയുടെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല നേരെ ഈ ലൂപ്പിലേക്കാണ് പോവുക തിരിച്ച് ലൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ പോവും അപ്പൊ ജെ എന്ത് ചെയ്യും ജെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ജെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ജെ എന്താകും ടു ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ ജെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ജെ ടു ആയി ഇനി വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണോ നോക്കും യെസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു തന്നെയാണ് അല്ലെ അവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും വരും അകത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ജെ ആണോ നോക്കും ഇപ്പൊ ഐയും ജെ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ തന്നെയാണ് ജെ ഇപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ടു ആയി അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ആണോ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കണ്ടിന്യൂ വർക്ക് ചെയ്യില്ല നേരെ പ്രിന്റ് ഓഫിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോവുക കാരണം ഈ ഫോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ കണ്ടിന്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഈ അവിടെ ഞാൻ എന്താ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ്ഡ് പ്രൈസസ് ഈഫിന് അടി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈഫിന്റെ ഒറ്റ ഈ ഫോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്ന ഈ ഫോ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇത് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടിന്യൂ വർക്ക് ചെയ്യില്ല പ്രിന്റ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണും ജെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഐയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും വന്നു ജെയുടെ വാല്യൂ ടുവും വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ലൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ പോയി അപ്പൊ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ആയി ഇനി നോക്കുന്നത് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണോ അല്ല ഇത് തെറ്റി അല്ലെ ഇത് തെറ്റുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും കാരണം ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾറെഡി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വന്നത് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഐ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ഐ ടു ആയി അല്ലെ ഇനി ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് യെസ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് ടു ലെസ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈഫിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടിന്യൂ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രിന്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ലൂപ്പ് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ വർക്ക് ചെയ്യില്ല നേരെ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലൂപ്പിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ വെളിയിൽ ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് സ്വിച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റും ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം സ്വിച്ചിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാം സ്വിച്ച് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രേക്കും കണ്ടിന്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം താങ്ക്